ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷമീസ് കിച്ചൻ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എന്ന വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു പലഹാരമാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ഷമീസ് കിച്ചൻ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ കൂടെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കല്ലെ ഹോള് കൂടി ഒന്ന് മറക്കാതെ പ്രസ് ചെയ്തേക്കണം എന്നാൽ ശരി നമുക്ക് വേഗം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം വളരെ കുറച്ച് ചേരുവകൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് അളവിൽ മൈദാ മാവാണ് ഒരു കപ്പ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഗ്രാം മൈദാ മാവാണ് അങ്ങനെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം മൈദാ മാവാണ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനിതിപ്പോൾ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ടീസ്പൂണിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ നേരെ കുറച്ച് ചെറിയ ജീരകമാണ് പെരുഞ്ചീരകമല്ല ചെറിയ ജീരകമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുറച്ച് അയമോതകമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അയമോഖത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു മണമെല്ലാം ഉണ്ടാവും ഇത് നമുക്ക് അങ്ങാടി കടയിൽ കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ചെറിയ ജീരകം മാത്രം മതിയാവും ഇത് ഇത്രയും ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് നമ്മുടെ മാവിന് ഇത്രയും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടിയാണ് ഒരുപാട് ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ബട്ടറാണ് ഞാനിപ്പോൾ ബട്ടർ നല്ലതുപോലെ ഉരുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പം ബട്ടർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പകരം നമുക്ക് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ സാധാരണ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർത്താലും മതിയാവും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ടിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് മുറുക്കി പിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതുപോലെ കട്ടിയായി വരണം അതുവരെ നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ ചപ്പാത്തി കുഴച്ചെടുക്കില്ലേ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് വെള്ളമാകാതെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണം വെള്ളം കുറച്ച് വേണം നമ്മളിത് കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നല്ല കട്ടിക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും തന്നെ മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് പോഷനായിട്ട് മാറ്റുകയാണ് അതിനുശേഷം ഒന്ന് ഇതുപോലെ ചപ്പാത്തി പലകയിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരല്പം മാവും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ നമ്മളൊന്ന് പരത്തി കൊടുക്കണം മാക്സിമം നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ കട്ടി കുറച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും മായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നേരെ കുറച്ച് ബട്ടർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ബട്ടർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ഓയിലായാലും മതിയാവും അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നേരെ കുറച്ച് മൈദ മാവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ടും ചേർത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം കൈ വെച്ചിട്ടോ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ ഇതുപോലെ നല്ല കട്ടിക്ക് കിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് ഒരല്പം എടുത്ത് നമ്മുടെ ഈ പരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മാവിന് പുറത്തേക്കായിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം അത്രയും മാത്രം മതിയാവും ഒരുപാടൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരല്പം മാത്രം തേച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയാവും ഇത് ഇത്രയും ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ചെറുതായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കണം പതുക്കെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം സ്പീഡിൽ നമ്മൾ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ളിൽ ഏർ കയറിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പതുക്കെ നമ്മൾ റോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്
കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഇതുപോലെ നല്ലൊരു സ്നാക്സ് ആണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ ഒരുപാട് പേർക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും പോയിട്ടില്ല അപ്പൊ അത് ഇതുവരെയും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം അതുകൂടി അപ്പോ ഞാൻ എന്താ ഇതുപോലെ എല്ലാം പ്രസ് ചെയ്തെടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയുടെ റോൾ കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തൊന്ന് പരത്തിയെടുത്താൽ മതിയാവും ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആ ബട്ടർ മിക്സ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പരത്തി കൊടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇത്രയും ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുത്തി കൊടുക്കണം അപ്പം ചെറിയ ചെറിയ ഹോൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും വെച്ചാൽ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓയിലിലേക്ക് ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിങ്ങനെ പൊള്ളി വരും അപ്പം അങ്ങനെ പൊള്ളി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ ഫോർക്ക് കൊണ്ട് കുത്തി കൊടുക്കുന്നത് കൂടെ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിസൈനും കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ഇതുപോലെ എല്ലാം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇത്രയും തന്നെ മതിയാവും ഇനി നമുക്ക് നേരെ നല്ല ചൂട് ഓയിലിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഒരു മീഡിയം ചൂട് മാത്രമേ കാണാൻ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നല്ലതുപോലെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് കാരണം ഈ മാവാണ് അതിൻ്റെ പേരിൽ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടണം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറം ഭാഗം മാത്രം കളറായിട്ട് അകം വേഗാതെ കിട്ടും അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കുറച്ച് സമയം ഇതിങ്ങനെ എണ്ണയിൽ കിടക്കണം അപ്പോഴാണ് ഇത് നല്ലതുപോലെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇത് സാധാരണ ക്രിസ്പി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്സ് അല്ല പകരം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിസ്പിനെസ് ആണ് ഇതിനുള്ളത് നമ്മളിങ്ങനെ കയ്യിലെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല കാറ്റ് പോലെയാണ് ഇത് ഇരിക്കുന്നത് ഒട്ടും വെയിറ്റ് ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്നാക്സ് കിട്ടുന്നത് കളറ് ഒരുപാട് മാറാനായിട്ട് നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മളത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഈ സ്നാക്സ് എല്ലാം ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം വരെ നമുക്കൊരു ബോട്ടിലാക്കി സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് ദിവസം കേടാകാതെ ഇരിക്കുന്ന നല്ലൊരു സ്നാക്സ് ആണ് എല്ലാ ചേരുവകളും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളത് തന്നെയാണ് അധിക ചേരുവകളൊന്നും നമ്മളിലേക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഇതുപോലെ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിത് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറുതായിട്ട് ചെറിയൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അത് തണുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും നന്നായിട്ട് കളർ മാറിയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റിയത് ക്രിസ്പിനെസ് ആയോ ഇല്ലയെന്ന് കുട്ടികൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വലിയവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സ്നാക്ക് ആയിരിക്കും ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാ ചേരുവകളും നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയ ശേഷം അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ മറക്കാതെ അറിയിക്കുകയും വേണം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി നമ്മുടെ ഷമീസ് കിച്ചൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും ഇതുവരെയും ഫോളോ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് അതുകൂടി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തേക്കണേ ഫേസ്ബുക്ക് പേജും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും ഉള്ളവർ ഒന്ന് മറക്കാതെ ഫോളോ ചെയ്തേക്കണം ഇതേ പേര് തന്നെയാണ് ഷമീസ് കിച്ചൺ എന്ന പേര് തന്നെയാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് അതറിയില്ല അതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഞാൻ എടുത്ത് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് പോയി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തേക്കണേ നമ്മളിപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാത്ത കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ പലരുടെയും ക്രിയേഷൻസൊക്കെയാണ് ഞാൻ അതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് 
അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലേ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണം കൂടെ തന്നെ ഇത് മറ്റുള്ളവരും കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് വീണ്ടും നല്ലൊരു ഉഷാറ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കണം ടേക്ക് ഡിയർ ഫ്രണ